Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, John. I'm uh, uh, recording this video just to show you how we can improve our English vocabulary, new words in day to day life. So, today I'm going to take you to a shop. Uh, just wait, Bassam Alexa, Bassa, Zara, Ek, Mina, Tana, Zara, Methodis, Abi, Absebat, Karto, Man, John, Kobi, Thorisi, Bath, Karno, John, Kosamajini, Ati, Punjabi, Udu, English, Yetu, Srizubano, Ki, English, Pitras, Samajata, or European Mulkaik, Bandaha. So, Omera, I be, Obi audience, and Abi, Mary audience, Obi, Mera viewer. So, John, all right, I'm talking to you. I'll, I'll, I'll be speaking four different languages in today's video, so don't worry. Uh, bear with me, just sometimes I'll be talking. Talking with you in English, sometimes Punjabi, Saraiki, Urdu. These are uh, one, uh, two are regional languages in Pakistan, and one is a national language in Pakistan, Urdu language, um, and uh, of course English is an international language. I'll try to speak easy English, simple language, simple vocabulary, so that you can understand everything. Uh, I know you are on your way to improve English language. You need someone to help you, guide you. How can you improve new words, new vocabulary in your life? So uh, what I'm going to tell you today, uh, I'll, I'll take you to a shop, a visit to a local shop in the Kingdom of Saudi Arabia. This shop grocery store is called in a local language Bakala. So we'll go to Bakala, we'll uh, learn some new words, noun, verbs, adjectives from the things and packing. Uh, you know, from the, the the things available in the shop, we'll pick them up. We'll try to read them, learn some new words, and memorize them, remember them. When we come out of shop, we'll try to make small small sentences. We'll try to use these new vocabulary, new words on the way from shop to our home. We will learn, memorize these words and practice them so that we can use them in our day-to-day -day life. So this, is, this video is just an example uh, to show you how can you improve language, what is the way uh, to improve language. Practically, I want to show you uh, through this video, I'll, go to, I'll take you to a shop, we'll pick some things and learn how we uh, pick words, how we uh, you know, choose the words and how we uh, put them in sentences. I want to show you practically. So bear with me, don't go away. Just uh, let me talk with other audience, other viewers, right? See, but some time, I'm a Punjabi chigal karanga. Tha ek ek tosi mere bade achhe viewers hai. Tosi English sikna chaar hai. Main pata tadi background thodi English kam zor hai. Tha tosi chande main kime improve kara. Ek ek loves main pata lagye. Main far far English bola. Tosi mere zain jo main bilkul tam dekh rahe. Tha malik sa basi sa tu main tad kada matlab tosi bhi mere ek video da character ho. Tha कदी तो नाम है मलक साहब कहने का कदी बात साहब तो मैं माफी दे देना ते अबासी साहब या मलक साहब तुसी तरना वाल गाल करे था मैं सराय की है क्योंकि तो साहब जेले सराय की था तो फॉरेन समझ आवे ने भई ज़ुबान तो मतलब मज़ा क्या नहीं आता था मतलब क्या था सराय की मैं कुछ असो ए अंग्रेजी की में की में बोले सो अंग्रेजी में फर फर बोले था उत्तम वैसा अमेरिका वैसा लंदन वैसा और मैं अंग्रेजी बोले था कि मैं नोटी सी एक काम तो ए मैं तो कुछ शुरू तो अपने नाल लें घंटे वैसा मतलब तो सगबराम ना नहीं आराम आराम ना सारी वीडियो देख सो ना ताकि सारी गाल समझ आवे से मैं ताड़ी मतलब है पर ये साथ की नाल समझे ना प्यार है कि गाल है कि शेय की में थी सी आज मैं ताकि एक शॉप ते गिनवे सा साउदी अरब है उतना दुकान ते जला है ना वो बकाला खेलने उनको बकाला गिनवे सा उतना वन पैकिंग चाहते ना देख सो आसा आप देख सो के ये लव्स की में आसा सिख सकते से जिंदे मतलब वो वो शेड हर रोज खरीद दिया हर रोज देख दिया लेकिन ऐसा गौर नहीं करेंगे कि कितनी ढेर सारी अंग्रेजी था पे ये लेकिन ऐसा परवाह नहीं करेंगे ध्यान नहीं देंगे आज मैं तक घिनवे सा हूँ ध्यान दे सा ताड़े सामने ताकि तू सामी अपनी जिंदगी ध्यान दो बार सब यही गलत था नाले कि उसे चलेंगे ते आंधवंगे तेरा गौर ना लव्स की में केरे वर में केरे नाउन केरे एडजेक्टिव वो जाके सीख कर ते वो आठ दस लव्स लेके आने जेब चे पाके ये तो खाली नहीं आना दुकान ते सोता भी लो अपना काम शाम भी करो लाइक चीज़ा भी लाया लेकिन लव्स भी लेके आने ले इस तरह अगर तुसी जो तो भी दुकान ना ते इधर उधर जितने भी जाओ कुछ ना कुछ 
अंग्रेजी लेके आया करो कोई लफ्ज लिया करो बाकी फिक्रे शिक्रे हर चीज वो मेरी जिम्मेदारी मैं बनवा देंगे तुम वो मसला नहीं होएगा तो सी लफ्ज कट्ठे करते रहो जरा कैबरी ताड़ी अच्छी मजबूत हो जाए तो इंग्लिश बोलना बड़ा आसान है बड़े आसान आसान फॉर्मूले तरीके है इंग्लिश पर फर बोल सकते हो कुछ लफ्स कट्ठे करना शुरू कर दो बाकी वीडियो भी देखो हर गल तुम समझ आ जाएगी इन शाला मैं मतलब है उर्दू से समझाइया हर चीज़ा तो थोड़ी जी अंग्रेजी शुरू से बोलना घबराना नहीं वीडियो नहीं बंद करनी है पूरी देखनी तो उस जरा है कि अंग्रेजी के बाद तुम उर्दू से समझा दिता ऐसा ऐसा उर्दू की जरूरत नहीं पेगी कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा तुम समझ आती जाएगी तुम बोलोगे मेरे न और माहिर बन जाओगे इन शाला शाह साहब इसी तरह हम चलेंगे एक दुकान पे सऊदी अरब में आज और बाहर चलकर हम जो है वो जाके बकाला में उस दुकान से हम लफ्ज़ देखेंगे सीखेंगे कि कौन से वर्ब नाउन एडजेक्टिव्स हैं और फिर उन पर काम करेंगे और लफ्ज़ों को जहन में याद करने की कोशिश करेंगे ये कैसे मुमकिन है हम दुकान पे जाएँ लफ्ज़ सीखें और चीज़ें भी ख़रीदें ये करके मैं दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली हम एक मतलब है चलेंगे और वहाँ जा हम देख आते हैं तो आप सारे मेरे साथ रेडी हैं ना जॉन आर यू रेडी Shall we go now? Okay, everybody, चलो बादशाह मलक साहब चलो शाह जी चलिए और जाके देख के आंदा कि किस तरह लफ्ज सीखने और फिर उन लफ्जा बोलना है और ये हमेशा ये अपनी रूटीन रखना जॉन कंटिन्यू प्रैक्टिस दैट वे दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू सो यू विल कंटिन्यू स्पीकिंग दैट वे लर्निंग दैट वे दैट्स द बेस्ट वे टू इम्प्रूव लैंग्वेज राइट ओके लेट्स गो राइट से यू दे इन द शॉप जी हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं बिसमिल्लाजीम जे मलिक साहब और वो मलिक साहब जो हैं अब्बासी साहब हैं असल में और बट साहब की हाल है तो ठीक हो the john how are you doing this is a uh, morning in saudi arabia uh abasi sab dekho wal e saudi adi savere takriban 9 wajen te halki halki barish hai aaj e site te te asa hun ve de pe se sikhan thodi ji angrezi sikhsu तो बट साहब लफ्स फिर तुम जे सुनोगे तो देखोगे वो फिर याद रखने में तेरे को पूछने शाह साहब आप देख लें सऊदी अरब की सुबह और हम निकलते हैं यहाँ हल्की हल्की बारिश है और कर्फ्यू है वैसे लेकिन इस कर्फ्यू में ये है कि थोड़ी सी नरमी होती है नौ बजे से तकरीबन तीन बजे तक नरमी इस तरह की कि है चौबीस घंटे का कर्फ्यू लेकिन इसमें थोड़ा सा वो है आप बकाला तक जा सकते हैं जो आपकी ग्रॉसरी स्टोर होता है जॉन दिस इज़ द करफ्यू ट्वेंटी फोर आवर्स इन सऊदी अरेबिया इन द ईस्टर्न प्रोविंस बट वी कैन गो टू ग्रैप फूड इन द लोकल स्टोर फ्रॉम द लोकल शॉप विच इज़ कॉल बकाला एंड वील ट्राई टू लर्न सम न्यू वर्स practically from the shop we'll see what can we learn so asawal six ko koi nave nave lafz abas sahab aaj wal dekho aur to sawal lafz ko yaad hi karne taaki angrezi ta di improve thi banje inshallah te e saudi arab da aaj kal haal hai corona virus di wajah nal jehda hai o mahol zara tang kiya pe देखो ये हालात चलते पे जी बट साहब असी हूँ बस दुकान के कोल ही पहुँच लगे हैं तो मलिक साहब ये देखो ये पार्क के भी हालात बिल्कुल सुनसान भी है बस सन्नाटा छा गए इतने कोरोना वायरस ने बड़ा तंग कर दिए लोग शाह साहब बस अब हम अपना शॉप they pawns again ye yes john we are now already here in the shop we'll enter in the shop and we'll try to learn some words some new vocabulary this is the local uh shop here we can see uh you know the daily life use things perhaps uh you know these things uh, let me start uh, from uh, this uh, shelf i can see here जी 
what is this what do you think about it what do you say these things in uh, English in English what do you say it looks like um, bread but let, let me see what is on the packet uh, written if uh, we can find it says uh, beyond bakery and sweets it doesn't say what uh, what it is malik sahib in the jere basi sahib na jere na o ni in shayad te likha sab ko pata hai matlab hai rotiyan lekin rotiyan ko angrezi ch kya khenden e sab ko nahi pata aur bhi aaye ke in da na nahi sab ko pata te barhal asa in da na sik ginsu te arbi ch te khobas khenden itha likha pe khobas whatsapp e ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਕੋ ਬ੍ਰੈਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜਿਸੇ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो रोटी की जो है ना वो इंग्लिश में तो इसको जो है ना इंग्लैंड में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रोटी के लिए वो है पीटा ब्रेड पीटा पी आई डबल टी ए पीटा ब्रेड तो पीटा ब्रेड या रोटी को रोटी कह सकते हैं लेकिन असल इंग्लिश में नहीं है ये लफ्ज बाकी ये जो है ये कोई शैम्पू है कंडीशनर है हर किसी भी एक उसको हम उठा के अगर देखें ना जैसे ये हमने उठाया और इस पर देखते हैं भाई क्या है ये चीज तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके ऊपर और ये लफ्ज देखा है गॉर्जियस गॉर्जियस ये हम जो मतलब अंदाजा लगाएंगे ये गॉर्जियस है जी पता नहीं ये गॉर्जियस को जूस है <laughs> की है गए गॉर्जियस कोई मतलब है कोई दवाई का ना है या ये लफ्ज तो अगर सन लफ्ज नहीं पता पहले तो अगर असी नहीं पढ़या है तो फिर सन की पता लगेगा भी एक ही गॉर्जियस की चीज है फिर असी बोतल तो ये अंदाजा लावांगे के दा की ना है ए, मतलब ये की चीज है ते ए परफ्यूम्ड talc ik las likhna and chancher perfumed talc the eth perfumed talc talc you know powder powder hai gaya lan wala gorgeous da ki matlab e lafz asi sikhna gorgeous da matlab zabardast ha shandar behtareen wah ji wah gorgeous e koi cheez achhi hove zabardast hove chahe banda bhi hove te gorgeous hai na bada zabardast hota ਬੜੀ ਗੋਰਜੀਅਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਵਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਟਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਮ ਉਸ ਕੋ ਪੜ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡੈਂਡਰਫ ਐਂਟੀ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡੈਂਡਰਫ ਜੋ ਡੈਂਡਰਫ ਸਰ ਮੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ उसको उसके लिए होता है ये शैम्पू ये है आ, ये न्यूट्रियम टेन इसके और इसके दूसरी साइड पे व्हेन वी टर्न द साइड जॉन वी कैन रीड वी कैन सी वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी ऑन द साइड एंड ऑफ डेंड्रफ कंसेंस नथिंग टू हाइड सो इट टेल्स अस अ वांट टू सॉल्व recurring dandruff a see clear doesn't only remove dandruff so clear is a name of this uh a product and doesn't only remove dandruff with a blend of 10 nutrients it nourishes scalp deeply so nourishes we learn a new word we can learn some words like recurring dandruff we can learn remove uh, nourishes so like three words at least we can pick up from the ji whatsapp dekho ch abhi sade kol english de lafz hage jehde assi sikke te oh assi yaad kar sakde ha 
ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਟਾਣਾ ਓਨਲੀ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਨੋਰਿਸ਼ਸ ਸਕਾਲ ਨੋਰਿਸ਼ਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਸ਼ਨੁਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਕਾਲ ਦੀ ਸਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਦਿਮਾਗ ਸਕਾਲ ਪਸੀ ਕਲਬ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਾਲ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਲਵਸ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਨੇ ਲਵਸ ਤੇ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਲਵਸ ਨੋਰਿਸ਼ਸ ਥਾ ਰਿਮੂਵ ਥਾ ਔਰ ਕੀ ਥਾ ਐਂਟੀ ਟੈਂਡਰਫ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੌਨ ਐਂਟੀ ਟੈਂਡਰਫ ਦਾ ਰਿਮੂਵਸ ਡੈਂਡਰਫ ਡੈਂਡਰਫ in the in in our hair head we have dry dryness this is called dandruff so i can see a lot of uh, canes here john the canes everywhere in different grocery shops and uh, if we want to improve some english new words let's let's pick up one 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 cane and see what can we learn anything red kidney beans so we can see the picture of beans we can understand this is beans but sab dekha matlab beans jehde oh shakal bani hoyi pata lag gaya beans da karna pata hai ki sir beans yaar ki hunde uh, beans da urdu che ki matlab hai matlab punjabi che ki kehnde eh main kah rawa shayad punjabi che eh keh rahe eh beans je bane hoye red kidney beans kidney da yaar ki matlab kidney ਕਿਡਨੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਬੀਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਇਹ ਡੱਬੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੜਨ ਦੀ ਤੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਨ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ तो अजा इसमें क्या है रेड किडनी बीन्स है वाटर सॉल्ट शुगर सिट्रिक एसिड तो शुगर वी आम चीनी सॉल्ट नमक वाटर पानी और सिट्रिक एसिड वो जेड़ा खट्टा खट्टा होंदे ओ इंदे खटास वास्ते ते ओ सिट्रिक एसिड या उंदी लाइफ बढ़ावन वास्ते ते इंदे विच जेड़े खास कोई ਇਹ ਜੋ ਲਵਸ ਨੇ ਸਕੂ ਵਰਬਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਊਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਊਨ ਵਰਬ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਤੇ ਜੌਨ ਵੀ ਨੀਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਊਨ ਵਰਬਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਸੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰਮ ਦ ਸ਼ਾਪ ਹੀਅਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਪ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਵਨ ਆਫ ਥਿਸ ਵਾਟ ਸੀ ਥਿਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਪ original spread so original spread spread is a verb but this spread is here that means you you can put on your bread you can spread it uh this is the uh you know soft uh cheese that we can put on our bread it's called pot company's pot and we trying to learn some other uh you know words from the packets um uh, what is this uh this is what is written here is uh, arabic language a little bit english see either this is a uh, arabic shop we are in saudi arabia still we can see uh wherever we go now in the world around we can find uh, a lot of uh, a uh, things with the you know uh international language english uh so this contains wheat gluten uh last line i'm looking here product contains what does contains mean contains mean it has a uh, product has wheat gluten uh wheat is a is is a is the uh you know a uh, uh, flour with which we make flour we make uh, pita bread with the wheat so basi sab wheat gandum or contains matlab he ee ee shay vich jehda na eh jehdi product eh inde vich jinaab gandum wala gluten hai 
the iku store in dry and cool place the khushk jagah te rakho thandi jagah te rakho cool dry e sare kol do jede o again adjectives ड्राई कूल अस इस्तेमाल कर देखो ना कितनी सारी अंग्रेजी लिखी खड़ी वाट्सअप पढ़ो तो सारी अंग्रेजी बंद इतने खड़े खड़े ही सीख सकता है मतलब बंद इसो लफ्ज फड़ लवे तीन चार लफ्ज लै जाए घर जाके उ फिक्रे बनाई जाए बोली जाए रस्ते बॉयलिंग वॉट स्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टर स्टर मतलब हलाओ इन फ्रॉम टाइम टू टाइम वक्तन वक्तन हलाते रहो अंटिल कोक अनटिल का मतलब जो तक कुकड पक ना जाए ना अन हलाई जाओ तो अनटिल कुकड ड्रेन देख ना नवा लफ्ज आ गया शाह साहब ड्रेन सर्व इसको ना ड्रेन सर्व विद योर प्रेफर्ड रेसिपी तो ड्रेन करो यानी ड्रेन का मतलब यदा पानी शानी कट दौ फिर इन जरा वो सर्व करो इस कोई पानी शानी वो गिला ना हो तो ड्रेन कोई भी चीज़ को ड्रेन करना मतलब पानी कड़ लवो वह तो ये कोई भी बंदा पैकेट चुक लवे शॉप से उत्तर जी थोड़ी जी अंग्रेजी लिखी होएगी हर पैकेट से ये मुख्तलिफ पैकेट से और मुख्तलिफ उ सब पैकेटा से अगर सऊदी अरब है फिर भी देखो इंग्लिश भी है अरबी भी है दो दो जुबान है पाकिस्तान के पैकेट से जड़ी वो वो भी होएगी इंग्लिश भी तो उर्दू भी ये देख लो हर पैकेट से पूरा न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे कैलोरीज कलेस्ट्रॉल सोडियम डाइट्री फाइबर एंड शुगर्स प्रोटीनस आयरन ए ए सारे जड़ी चीज़ा ये है कि शुगर भी है आयरन भी है ये सोडियम कोलेस्ट्रॉल इतने परसेंट तो कोई भी इंसान पैकेट चुक लवे तो उस हर पैकिंग के उत्ते कोई ना कोई लव सन मिल जाता देखो ये बड़े जबरदस्त ये डब्बे पे मसाले दे कोई भी मसाले का डब्बा सऊदी अरब है ये जनाब अरबी लिखिए ना लेकिन नाल चिकन मसाला Uh, this is John chicken masala, right? So you can see chicken there. If you don't know what is chicken, you can look the picture. This is the way you can learn new words. Chicken masala. Let's see if it has some English or just Arabic. No English as well. So it says chicken masala. Now Eastern chicken curry, and you can learn a lot of words, right? Number one, two, three. We can learn like, let's see, T B S P. What is number five? Can you see T B S P? That's number five. Tablespoon. That means tablespoon. वो होती है ना खाने का चम्मच उसको T B S P ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में आराम से. Sliced ginger number four. Sliced ginger. देखा? A sliced कम क्या मतलब हुआ? ये वो उसके स्लाइस नहीं होते जैसे वो तोस के वो नहीं है ये स्लाइस खाने वाली ब्रेड स्लाइस्ड का मतलब उस तरह कटे हुए जिंजर इसमें है काट कर अदरक जिंजर होता है अदरक और टी बी एस पी लिखा टेबल स्पून एक खाने का चम्मच फिर नंबर थ्री देखें क्लव्स क्लव्स अगर ऐसे उर्दू देखेंगे अरबी में लिखे होंगे लेकिन पाकिस्तान में उर्दू में लिखे होते हैं क्लव्स का मतलब होता है नंबर थ्री जो है वो है लॉन्ग लॉन्ग होती है ना वो है ग्रीन चिली सब्ज मिर्चे ऐसे फिर करी लीव्स हैं करी लीव्स वो करी पत्ता तो इस तरह मुख्तलिफ देख लें स्पाइसिस हैं जितने भी आप इस पर पढ़ लेंगे नीचे फिर वो अरबी का कोई अरबी बंदा इंग्लिश सीखना चाहे यहाँ दुकान पे चार लफ्ज लेकर जाए खाली क्यों जा रहा है घर पर क्या वजह कुछ दो चार लफ्ज लेकर जाओ इंग्लिश के अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश लर्नर हैं तो आप क्यों नहीं इधर उधर से इंग्लिश सीखते सीख सकते हैं जब भी शॉप में आएँ दो तीन डब्बे पढ़ लें कोई दो तीन लफ्ज़ नए ले जाएँ वहाँ से और अपना काम भी करें और साथ इंग्लिश की चीज़ें भी ले जाएँ देख लें इस पर भी कोई ना कोई इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स लिखे इंस्टेंट कोकोनट मिल्क पाउडर इंस्टेंट का मतलब क्या होता है 
इंस्टेंट का मतलब था फौरी फौरी तौर पे एकदम इंस्टेंट खखन मिल्क पाउडर एकदम आपको तैयार मिल जाएगा फौरी तौर पे इंस्टेंट ये क्या है कि ये बड़े शौक से कुछ खाते हैं ख़ास तौर पे शुगर वाले तो बड़ा पसंद करते हैं मीठी चीज़ें <laughs> उनका शौक़ होता है कि मिठाई खाएं चाहे शुगर बढ़ जाए बस जिस चीज़ से मना ना वो दिल करता है डायरेक्शन ये एक मैंने वो उठाया बो उस पर लिखा हुआ है इंग्लिश के लफ्ज़ हम देखते हैं जी इसमें ये इन अ सॉस पैन कम्बाइन टू हीप्ड टेबल स्पून तो इन अ सॉस पैन सॉस पैन की हों जी सॉस पैन हों जरा फ्राई पान जहाँ नहीं होंगे उस कम्बाइन टू हीप्ड टेबल स्पून थर्टी फाइव ग्राम ऑफ कस्टर्ड पाउडर एंड टू हीप्ड टेबल स्पून ऑफ शुगर दो चम्मच पाओ दो कस्टर्ड दे दो चीनी दे तो इस तरह बना ना रेसिपी लिखी हुई तरीका रेसिपी से भी बड़े लफ्ज होंगे वोकैबरी होंगी बंद उस भी दो लफ्ज एक लफ्ज चार लफ्ज तीन लफ्ज जिन्हें भी याद कर सके हर डब्बे से कोई ना कोई लफ्ज लिखे होंगे चलो मैं हूँ आया तो खाली ना जाइए इतों ये भी लै लीए तो ये देखिए कोई यदि सेल लाई हुई है कि ये प्राइस की ये दी प्राइस ठीक है मुनासिब है ये की है जी कॉफी मेट नैसले का कॉफी मेट है ये इस कोई इंग्लिश वगैरह लिखिए यार भी है अरेबिक भी है इंग्लिश भी है ठीक है दोनों लैंग्वेज है तो कोई वर्ड ये साढ़े वास्ते जरा सन लैंग्वेज इंप्रूव हो ग्लूकोज सिरप हाइड्रोजनेटिड फॉर्म ऑयल एसिडिटी ये सारे कोई वो नंबर है जड़िया चीज़ा बच्चे पाइया है कोई वर्ब्स मिल जाए ना अच्छा जहा वर्ब्स अस लभ रहे हैं कोई ऐसा वर्ब जरा प्रैक्टिकल लाइफ से बोलीए नाउंस तो बास का शुरू से ऐसे नाउन नहीं चाहिए मतलब कैमिकल के ना बंदा याद कर रहा हो इनकी क्या जरूरत है यो जो कैमिकल शैमिकल <laughs> पहले तो बंदा वर्ब बोले मतलब प्रैक्टिस करे बोले मुआशे तो वह बंद की अंग्रेजी इंप्रूव थी वही तो इन देखो मतलब है कोई वर्ब हो कोई मतलब लैंग्वेज थोड़ी जी हाँ फोर आइन एन क्लच एन स्टॉ ये जर्मन लिखी पी जर्मन आओ सही न्यूट्रेला तो जर्मन लिखी पी है जर्मन का टाइम कह नहीं हाल फिलहाल अस सीखसू इंग्लिश वाल सीखसू जर्मन वाल बाद इन शह मिल्क पाउडर के देखो ये डब्बे हैं मिल्क पाउडर का डब्बा इन क्या कोई अंग्रेजी का कोई वर्ब हो कोई अच्छा नाउन हो एजेक्टिव हो फुल क्रीम मिल्क पाउडर जॉन कैन यू रीड रैम बॉय क्वालिटी मिल्क क्वालिटी मिल्क है जबरदस्त है बाद शो ए पीओ तो क्वालिटी मिल्क तो इन कोई डब्बे असा वर्ब या एजेक्टिव या नाउन गोलू तो ये जरा थोड़ा तस्वीर इन खराब है ये अरबी ज़्यादा लिखी पी है नैट वेट नैट वेट इन दोर हंड्रड ग्राम है से चलो से कुछ भैया देखूँ ये क्या है ये क्या है ये इन इसमें दस दालें हैं मुख्तफ मिक्स करके रखी हुई है नूरा नट्स एंड स्वीट्स ये नट्स हैं ये नट्स नहीं हैं ये दालें हैं नट्स क्या होते हैं नट्स नट्स का मतलब होता है ड्राई नट्स नहीं होते अखरोट बादाम पिस्ते वो होते हैं नट्स ये नूरा नट्स एंड स्वीट्स इसका नाम है जिस कंपनी ने इसको पैक किया है लेकिन उस कंपनी ने इसके ऊपर ये नहीं लिखा कि ये दाल है कहीं बास पैकेट्स पे ना बहुत से वो चीज़ें लिखी होती हैं भाई ये दाल है जो दाल है उसको इंग्लिश में कहते हैं फल्सिस तो फल्सिस जो है वो पैकेट्स में अक्सर लिखे होते हैं जो ब्रांड के होते हैं अक्सर जो लोकल कंपनीज होते हैं उसमें वो नहीं लिखते वो बस अपनी कंपनी के नेम डाल देते हैं ब्रांड्स वगैरह में वो लिख देते हैं फल्सिस 
uh, yeah, uh, best pulses or yeah, good quality pulses. So, this is an arm of water, an arm of water. So, this is an English word for English. We will have a natural taste. 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 Oh, it has natural taste. इस तरह करके ऐसे अंग्रेजी बोल लेंगे। It has natural taste. The natural taste. ये लव्स ये तो ऐसी पानी दी बोतल तो फाड़ लिया और ऐसी अपनी इंग्लिश चीप हो सकते हैं मुआशे चे। साड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हो ही जाएगी। एक-एक लव्स, दो-दो लव्स, चार-चार लव्स भी अगर बंदा सीखे तो जरूर उच्चों कुछ ना कुछ उन मिल जाएगा। तो आई मीन कोई भी आम रोजमर्रा इस्तेमाल दी चीज बंदा चुक लवे पैकेट जरा देखे तो उसमें क्या लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स वो ही लव्स इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है कि अज़ा क्या क्या हैं इसमें फ्लोर आटा एग्स अंडे वेजिटेबल ऑयल सॉल्ट वाटर एंड पीटा कारोटिन तो ये चीजें हैं जो इस इससे बना है ये ये क्या हैं जी ये 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 हैं नूडल्स हैं ये लेकिन देखो इन पर प्रोडक्ट ऑफ दी फिलिपींस कि ये प्रोडक्ट्स हैं और ये चाइनीज नूडल देखा इस पे ऐसे लिखा हुआ अगर हमें पता ना हो भाई ये क्या हैं ये सेमी हैं पता नहीं क्या है ऐसे बंदा देखता है पैकेट तो पैकेट को उसमें अमूमन चीज का नाम मिल जाता है इंग्लिश में नूडल्स ये नूडल्स हैं तो नूडल्स जो हैं वो सेमियों को भी कह सकते हैं हम और उसपे लिखा होता है नूडल्स तो जो भी हम पैकेट उठाएंगे उस पर वो लिखा होगा ऐसे हमने ये पैकेट उठाया ये पैकेट वीजे ये मेरा ख्याल इंडिया से या श्रीलंका की प्रोडक्ट है इंडिया वगैरह से आती हैं सऊदी अरब में चीजें और इस पे क्या लिखा हुआ है deliciously unique John are you with me can you read this deliciously unique what does it mean deliciously deliciously means very good taste very nice good taste deliciously anything has good taste you can say deliciously and unique is mean uh, is, is very different not everything is like this food or this product right so deliciously unique we can use it for many kind of food many kind of things we can say oh my mom cooks very nice food and this food is deliciously unique See, we have we have learned, uh, you know, some words from this shop, from a visit to this uh, uh, local grocery shop. If you want to learn some English, just go to your local grocery store, pick up some things, uh, you know, some packets and bottles, and 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 try to read them. Uh, you will see a lot of verbs, noun, adjectives. Uh, uh, on these packings so uh, I'm looking at this one what 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 is this rice flakes white flakes gee barsab the son flakes a key mat laboya ni pata lag riya te banda zara product nu agge piche dekhe gaur na e flakes agge rice te chawala de flakes bande nu na pata lagge tasweer dekhe cheese dekhe pata lag janda tarjuma ki e da matlab ki e flakes होंदे ओ दे चावलां दे पिसे हुए जड़े ना बनाए हुए दे पंजाबी हूँ तुसी दस फ्लेक्स ही कि मैं तो वो भी नहीं पता दे फ्लेक्स चावलां दे पिसे हुए जड़े बना के ना उते ओ लब के हूँ लव तुसी मैं दस ना फिर कमेंट्स चे के फ्लेक्स दी पंजाबी की है और बस इस आप इन दी सराय की हों तो सांगोलो में कुछ दसों फलेक सी सराय की क्या है तो सही जरा जुबाना शेयर करो साढे नाल कमेंट से दसों साकु के फलेक सराइस फलेक दी सराय की क्या क्या नहीं को और शाह साहब आप उर्दू में कोई अच्छा सलाह ढूंढ के जरा कमेंट्स करें ना फलेक की के उर्दू में क्या कहते हैं फ्लेक्स को � चावलों के 
जो है ना बनाए हुए उसके छिलके या उसको दबा के वो फ्लेक से बना लेते हैं तो ठीक है जी ये ऐसे पैकिंग्स पर रही होती हैं शॉप्स पे उनको आप पढ़ें तो आपको बहुत सी इंग्लिश मिलेगी ये लिखा हुआ है फिनो ग्रीक और और उधर अरबी में लिखा हुआ है लेकिन चूँकि आप पाकिस्तान से अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको उर्दू में मिल जाएगा इस तरह हर पैकिंग में इंग्लिश उर्दू इंग्लिश उर्दू लिखी होती फिनो ग्रेक जो है ये मेथी ये मेथी दाना है ठीक है ना ये इसमें नज़र आ रहा है फिनो ग्रेक से अस्सी परसेंट तो पता लग गया बगैर उर्दू देखे डिक्शी देखे टीचर से पूछे फिनो ग्रेक क्या होता है वो उसका टाइटल है उसका नाम है उसके डिब्बे के अंदर मेथी दाना पड़ा हुआ है बस फिनो ग्रेक मेथी दाने को कहते हैं इंग्लिश में ऐसे कोई भी आप उठा लें आपको इंग्लिश सीखनी शुरू कर देंगे ये क्या है जी आप देखिए आप ख़ुद बताएं ये क्या आपको अगर समझ आ रही है ये खाने में डालते हैं खाने की चीज़ें तो ये लिखा हुआ है क्यूमन सीड्स तो क्यूमन और उसकी शक्ल देखी तो पता लग गया ये ज़ीरा है इतना पता लग जाता हर चीज़ का क्यूमन ज़ीरा है क्या तो जॉन आर यू विद मी सो यू कैन सी Uh, I'm now in the shelf uh, of spices. So spices that we use for cooking. These spices. This spice, uh, you might have used it in the, or your mum might have used in the kitchen, in the cooking. This is cumin. Smells nice. This look at this uh, spice, and you learn where cumin seeds. Every time you go to shop, you can learn. uh new words vocabulary from uh from these uh packets and packings and all that so let's see what is this this says sim sim <laughs> sim sim is he has written sim 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 haan ji ye kya hai ye sim sim ye to khul ja sim sim ye wo nahi hai ye til hai ab til ko sim sim bhi keh sakte hain waise सेसमी सीड्स कहते हैं ज़्यादातर जो है ना ये सिम सिम पता नहीं इसने ये कहाँ से लफ्ज़ बनाया किताबों में ज़्यादातर सेसमी सीड्स लिखा होता है और वैसे भी इंग्लैंड की जो शॉप्स हैं वहाँ जो तिलों की इंग्लिश लिखी होती है वो सेसमी सीड्स लिखी होती है इसने सिम सिम कर दिया खुल जा सिम सिम वो एक कोई कंपनी होगी ना या सऊदी अरब के मुताबिक उसने कर दिया होगा अब ये है एक पैकिंग तो इस पे लिखा हुआ है खारडमम पाउडर खारडमम पाउडर ऐसे बंदा ज़रा गौर करे ऐसे देखे कोशिश करे तो कुछ समझ आ जाएगा यार ये कुछ मतलब ओरिजिनली आप अगर यहाँ खड़े होते तो आपको पता लग जाता बट सब ये मसला नहीं ये बंदा अगर ना तो ज़रा दुकान यार एक ही है यार वो दस देगा यार ये फलाएँ अच्छा कारडमम उन कहते ये अलैची है ना बड़ी अलैची है ना कारडमम खाड मम अलैची दी भी इंग्लिश आ गई सन क्लव लॉन्ग दी भी आ गई ठीक है ना असी उस पहले भी पढ़ी सी हूँ फिर अस देख लिया क्लवस लॉन्ग पे हुए शक्ल नज़र आ रही हैं क्लवस इस तरह इंग्लिश बेशुमार बाबा अबे बहा <laughs> इंग्लिश इंग्लिश है एक दुकान तो असी चार अठ पाँच छे लफ्ज किसी भी टाइम पाँच कु मिनट का काम हों बंद अंग्रेजी सीख सकता है हर रोज़ अगर तवज्जो दे कि बकाला चो किसी शॉप चो किस तरह नवे नवे लफ्ज इंसान सीख सकता है मतलब इस तरह कोई भी पैकेट उठा लवे और इंग्लिश ना आवे तो कोई पढ़ लवे देख लवे उर्दू अच्छे अरबी भी लिखी हुई इंग्लिश का लफ्ज भी मिक्स नट्स तो हर एक का Uh, मतलब वो लिखा है लेकिन इतों ही पकड़े जाते थोड़े जे ये देसी कंपनियाँ के पिस्टॉक पाउडर पिस्टॉक द लफ्स पता नहीं ये कि मैं तो नहीं पढ़ा ये अंग्रेजी पिस्टैचू लफ्स होंगे किताब पिस्टैचू पिस्ते कहें तो ये मिक्स नट्स ही है ठीक है ना और असी अगर सीखना हो काजू काजू न इंग्लिश से की कहें कैशू नैट कैशनट काजू इस तरह हर चीज़ की इंग्लिश जी उत लिखी होंगी है इन्हें इंग्लिश नहीं लिखा इन्हें बदाम नंबर वन लिख दिता बदाम तो उर्दू च होंगे इंग्लिश से तो कहें आलमंडस राइट बदाम इज़ नॉट इंग्लिश वर्ड इज आलमंडस वी हैज़ रिटन बदाम दैट्स वॉ ही हैज़ सो दिस इज हाउ वी हैव सीन अ लार ऑफ वर्ड्स नाउ ऑन द वे गोइंग होम वी विल रिकॉल दीज वर्ड बस साहब मैं लफ्ज़ तरह को हूँ पूछना किन्ने को तुम याद हो गए जेन से हूँ बाहर निकल के ना वकाले तो 
ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਕੈਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬ ਹਮ ਆ ਗਏ ਬਕਾਲਾ ਸੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਬਕਾਲਾ ਸੇ ਸ਼ਾਪ ਸੇ ਫਰਮ ਅ ਗਰੋਸ ਸਟੋਰ ਜਾਨ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਆਲ ਥੋਸ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਵੀ a tried to learn from that shop from uh, this uh, grocery store uh, do you remember any of these uh, words uh, can you tell me these words which we learned from that shop and uh, on the way back home we can uh, just uh, revise memorize those words try to use them in small small sentences so that we can remember we can use them in our language in our daily life language when we are talking with people um uh what is uh, can you just tell me these words um uh from the list of uh, uh, uh nuts any vocabulary you, do you remember yes if i if i want to recall i remember almonds yes almonds and pistachio and uh, cashew nuts and um, what else um, cashew nuts almonds pistachio okay for example these three words now how can i use them in my daily life sentences i can make small small sentences i can say i like cashew nuts um and i don't like almonds these are like examples of small sentences and uh, i eat cashew nuts every friday um uh, my brother does not like to eat pistachio he wants to eat almonds uh almonds are uh now try to remember some adjectives uh, from some other uh you know packings that we saw in this in the shop uh like delicious delicious and uh so uh, cashew nuts are delicious and um uh, uh, uh almonds uh has natural taste see natural taste these are the words we learned from the shop so on the way going home i'm trying to recall all these words to practice par sab naraz nahi hona crazy boli ja raha hai sade nal kya si punjabi ch samjhavanga angrezi aur bas is sab tusa matlab hai tusa hi power se na aaya hai ki bhai is this is zubana bolende sa ko akhya hi main sare ki chi samjhe sa ki bhai kya ki mein hun jehde lafz asa matlab dukan tu yaad karke dekh kar aaye se ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕੋ ਅਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚ ਬੁਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰੇ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਕਰੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 7 8 ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਾਏ ਹਨ ਉਥਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਰਜੀਅਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਲਵ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਗੋਰਜੀਅਸ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗੋਰਜੀਅਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਹ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਵਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਰਜੀਅਸ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਆਲਮੰਡਸ ਐਂਡ ਨੂਡਲਸ ਵਿਨੇਗਰ ਸਾਲਟ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਦੁਕਾਨ
ये सन जो याद होने चाहिए तो इंग्लिश में बहुत आसान ये तरीका है कि जब भी इंसान कहीं भी जाए दुकान से कैसे इंग्लिश सीख सकता है ऐसे आठ दस पंद्रह जो भी जो उसकी टाइम हो पाँच छः मिनट में कोई दो चार पैकिंग उठा कर देखे उनमें लफ्ज लिखे होते हैं मतलब ज़ीरे की क्या इंग्लिश है ज़ीरे की इंग्लिश आमतौर पर लोगों से पूछो नहीं आती तो वो होती है क्यूमन क्यूमन हमने पढ़ा वहाँ से अलैची की इंग्लिश अक्सर पूछो नहीं पता होती एक हालांकि आम दुकान जहाँ हर रोज़ इंसान जाता है वहाँ वो अलैची की इंग्लिश लिखी खाड मम तो वहाँ से वो बंदा पढ़ लेता है खाड मम तो इस तरह सारे ये लफ्ज़ बंदा प्रैक्टिस करे मसाले ड्राई फ्रूट्स चीज़ें हमने देखी और उसमें से हमने पढ़ा और याद किया यही तरीका है इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का उन लफ्ज़ों को दुकान से पढ़ो और रास्ते में छोटे छोटे फिक्रे बनाते आओ इंग्लिश आ जाएगी All right John I'll see you later uh next time in the next video so take good care of yourself I'll I'll, I'll say bye bye to everyone Malik sahab uh, Bar sahab aur uh, Shah sahab sab uh, jo hai video ko uh, like kare agar to phir isko subscribe bhi kare aur friends ko bhi bataye ki english bolne ke main darwaze pe khada hu ghar ke ab jaunga aapko uh, ye request karke ke aap isko अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं इस तरीके को राइट सी यू नेक्स्ट टाइम